வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்க போகிறோம் சரி இதில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் சம் ஆஃப் மணி பிகம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் அட் த சர்டைன் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸாக மாறணும் அப்படின்னா ஒரு பிரின்ஸிபல் தன்னோடதுலேருந்து அஞ்சு மடங்காக மாறணும்னா எடுத்துக்கிட்ட டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸாக மாறுக்கு வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கேட்குறாங்க சரிங்க பாருங்கள் ஒரு பிரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது அஞ்சு மடங்காக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் சரிங்களா இந்த அது அஞ்சு மடங்காக மாறுறக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா தெரியணும் எனக்கு கொஸ்டின் கேட்குற பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு என்னவாக இருக்கும்னா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்டுங்கும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இருந்திருக்கும் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணாங்களா க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து டேபிளில் இது ஃபைவ் டைம்ஸு தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டைம்ஸு ஸோ எயிட்டி இருக்கும் தென் எதை எதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டைமு ரிமைனிங் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸு ஸோ எடுத்துக்கிற டைம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வருஷத்துக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஒன் இயருக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பாருங்கள் பிரின்ஸிபல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் என்ன அமௌண்ட்னு தெரியாது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிறேன் அது என்ன மாட்டிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸாக மாறிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது அஞ்சு மடங்காக மாறிச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தருதுன்னா ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஸோ க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் எக்ஸோட டயக்னல் வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸு இங்கே பார்த்திங்கன்னா எயிட் டைம்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்த்து டேபிளில் ஸோ ஜீரோ அங்கே இருக்குது இது ஒன் டைம் இது எவ்வளோ டைம் இருக்குங்க ஒன் டைம்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்படின்னா எயிட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டஸ் அ பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பிகம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு பிரின்ஸிபல் த்ரீ டைம்ஸாக மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பிரின்ஸிபல் த்ரீ டைம்ஸாக மாறிச்சுன்னா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குங்க டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மாறிருக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எடுத்துருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு அப்போ வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஒன் இயருக்கு என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இது ஒன் டைமு இது எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டென் டைம்ஸு அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஸோ ஆப்ஷன் டி நன்றி நண்பர்களே